and Noah and Abraham and Jesus Christ and Moses and Aaron and Zechariah and John the Baptist they are all sacred prophets Bismillah ar-Rahman ar-Rahim nadreen is waqt main Canada ke sheher mein Saga mein aap se mukhatib hu aur yahan pe Muslim community ki janib se ek rally ka ihtimam kiya gaya hai is rally ka maqsad hi hai ki schoolon mein यहाँ पे बच्चों को जो एक जिनसी तालीम के हवाले से इनके जो तहफात है या इनके जो खदशात है उसके हवाले से ये रैली मनक़द की गई है मैं यहाँ पे आज कम्युनिटी राउंड में आपको यहाँ पे इनकी व्यूज़ आपको दिखाऊंगा यहाँ पे न सिर्फ मुस्लिम बल्कि मल्टी फैद के लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ मजाहब के लोग यहाँ पे भी आए हुए हैं जिसमें ख़वान बच्चे और यहाँ पे मस्जिदों मुख्तलिफ़ मसाजिद से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि हमारे बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाए आइए इनके वालदे से बच्चों से बातचीत करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं protect our generations who are coming in this country to live with our faith with with iman with akhlaq with adab ji to hamare sath maujood hai javed anwar sahab jo aaj ke is rally ko in in unki kabishon se inki mehnaton se aaj yahan pe bahut zyada logon ki miqdar jo dekhne ko mil rahi hai inki aur inki team ki mehnat hai javed bhai aap hame ye bataye is waqt aap ko canada mein rehne wale tamam मुस्लिम और नान मुस्लिम सारे लोग देख रहे हैं अगर चाहे हमारा प्रोग्राम उर्दू में भी है आप हमें ये बताएं कि इस रैली का जो असल मकसद है वो क्या है देखिए पिछले 20 सालों से यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेजिसलेशन के ज़रिए से लाज के ज़रिए से वो पेरेंट्स के राइट छीन लिए गए हैं पेरेंट्स के राइट अब कुछ नहीं रहे और टीचर्स की जो है तरफ से और पब्लिक स्कूल के अंदर में जिस तरह की इंडोक्ट्रेशन हो रही है और सोजी के में बेसिकली सोजी के नाम पर सोजी में सोजी क्या है सोजी सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी ऐसा माहौल बना दिया गया स्कूल के अंदर में एक नफसियाती माहौल कि जिसके अंदर में बॉयज गर्ल्स की तरह बिहेव करे गर्ल्स बॉयज की तरह बिहेव करे तो बच्चे जो है वो जेंडर के लिहाज से कन्फ्यूज कर हो रहे हैं बेसिकली ये सेक्सुअल डिसओरिएंटेशन है और जेंडर कन्फ्यूजन मतलब लड़का लड़की बन जाए और लड़की लड़का बन जाए ये स्कूल में पढ़ाते हैं इन्हीं का मकसद यही है कि मतलब ये कि ये वन ऑफ द समझ लें कि एक फैमिली प्लानिंग का या करने का ही तरीका और साथ में हमें आप ये भी बताए कि हमारे यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं वो जो हमारे नुमाइंदे यहाँ पे हैं जैसे कि मुसलमान है इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं आपने उनको या स्कूल बोर्ड को कंटेक्ट किया है इस बारे में बात की है आपने उन लोगों से आपकी तंजीम ने जी हम लोग तो टू थाउजेंड एलेवन से ये स्ट्रगल हमारी है और मुख्तलिफ किस्म के बिल्स आए तो बीसियों किस्म के बिल्स ऑनटेरियो लेजिसलेटिव असम्बली में और कनेडिया के फेडरल पार्लियामेंट के अंदर में आ चुका है और अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों की बेशतर तनजीमें बल्कि इस इस मौके पर खड़ी नहीं हुई अब कानून साजी के जरिए से ये चीज़ें जब इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और जब उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं इनफैक्ट और इस साल जो जून के अंदर में जो इन्होंने प्राइड मंथ बड़े जोश वरोश के साथ मनाया ये कवानी तो आ चुके हैं टू थाउजेंड एलेवन में ट्वेल्व में लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बाई फोर्स कह लीजिए बहुत पुरजोर तरीके से अब इस साल हुआ है जिससे जो है वो पेरेंट बौखला गए कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि बच्चे जो आ रहे हैं वो जेंडर कहते हैं कि भाई जेंडर के वाले से कन्फ्यूज कन्फ्यूज चिल्ड्रन हो रहे 
और उन्होंने कानून ऐसा बना दिया है अब कि आप अगर उनको काउंसलिंग करते हैं तो वो पाँच साल की जो है वो सजा दी दे दी है ये क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है बच्चों को काउंसलिंग करने पर अच्छा मुझे बताया जाहिद भाई इस तरह की रैलीज और ऐसे अवेयरनेस आप क्या समझते हैं कि हुकूमत और यहाँ पे इंतजामिया पे प्रेशर बिल्ड कर पाएगी और इसके आप इन जो अहदाफ है वो हासिल हो सकेंगे जी जी यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो सिर्फ स्ट्रीट की ताकत और वोट की ताकत को जानते हैं और कुछ नहीं जानते हमारे लोग जो है वो लोग एक एक बहुत छोटी सी अकलीत है जो बहुत ऑर्गेनाइज है और वो प्रिवेल कर रही है तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बहुत कलील जो माइनॉरिटी होती है अपने मुस्लिम एम पीज को एम पी पीज को या मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी एम पीज एम पी पीज को साउथ एशियन एम पीज एम पी पीज को अप्रोच किया है अफसोस की बात यह है कि ये सारे एम पीज जो लिबरल और एन डी पी के हैं इन कानून साजी के अंदर में आगे आगे ठीक है न इन कानून जो कानून की हम बात कर रहे हैं जो जेंडर कन्फ्यूज और सेक्सुअली डिस एक नेशन को तैयार करने के लिए जो बनाया गया यहाँ पे थोड़ा सा बताते चले कि मेरे ख्याल में कि दूसरी मुखालिफ पार्टी भी आ गई पुलिस भी है तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए बहुत शुक्रिया there to grow they're there to learn how to be respectful right and i understand you know some people they say oh they argue you know um we need to teach them about respect uh, regardless of who people are and what not i completely agree with that right we can still teach them respect without having to teach them about different types of sexuality because that's not an appropriate topic for children right do you think this issue is not only for the muslim this is not islamic issue this is for multi faith issue this is for everyone uh, an issue for everyone catholics christians jews muslims uh, hindus everyone right uh, an atheist too Uh, regardless and even there's other gay people that are against the indoctrination of kids right we want to ensure that we raise kids in the best way possible the same way it was like let's say if someone smokes cigarettes right for smoking so cigarettes even if this is i mean the issue for the multi faith for everyone yeah. why we couldn't convince the government in my, in my opinion i believe the government and the media have a lot of power and they choose who they um project the voice of like for example uh feminism was a huge thing that was prom- promoted by the media and the government as well and stuff like that now it's like as if that's gone it's like as if it's gone now because you have like this movement of trying to push out transgenderism and and push out you know pride and stuff on children right now now feminists who believe that you know um that women should be it like biological women should be in women's sports and not have transgender people in women's sports you know feminism is, is some support of, of of women having you know their their private spaces but now it's like that that message is no longer there anymore because the media and the government no longer endorses so, this so uh, i mean how to counter this uh, agenda and uh, what will be your suggestion the, to the parents the, there's a number of things there's two prongs definitely strong two prongs one is we need to unite with people of of good hearts regardless of whether you're muslim whether you're catholic even whether you're atheist or even gay right because there are gay people that are against the indoctrination of children as well right so we need to unite all people within uh the 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 um alignment we have with our hearts and our dedication to god and serving god regardless of our faith regardless of you know our 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 level of belief because it it depends on uh what we know to be correct what we know to be good aap logo ne is program ko jo arrange kiya hai ya tarteeb diya hua hai iska maqsad kya hai ji bismillah ir rahman ir rahim dawood jaan sahab aapka bahut shukriya aap tashreef laaye actually ye is program ka maqsad buniyadi taur pe yahi hai ki awareness create ki jaye jo hamare education system mein जो कुछ हो रहा है बच्चे कंफ्यूज हैं पेरेंट्स कंफ्यूज हैं और ये हो क्या रहा है ये अवेयरनेस क्रिएशन का एक प्रोग्राम है इमंग द कम्युनिटीज स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम साउथ एशिया मुस्लिम या दूसरे जो भी हैं तो ये क्रिएशन है कि एजुकेशन सिस्टम में जो नई चीज इंट्रोड्यूस की जा रही है वो फायदा है या नहीं आपके खदशा क्या है तहफा क्या है जेंडर के बारे में कन्फ्यूजन की गई है बच्चों के जहन में जो लड़का है उसे लड़की बनाने की तरगीब दी जा रही है जो लड़की है उसे लड़का बनाने की तो हम ये चाहते हैं लड़का बी अ बॉय एंड अ गर्ल बी अ बॉय तो ये कंफ्यूजन हमने दूर करनी है ये पेरेंट्स भी आ रहे हैं दूसरी कम्युनिटीज के भी लोग आ रहे हैं हमारा मकसद यही है कि ये जो कन्फ्यूजन है इस सिस्टम में क्रिएट की गई है फॉर द लास्ट टू थ्री ईयर्स और अब एट लार्ज स्केल पर हो रही है इवन छोटे बच्चे हमसे पूछते हैं कि वट डज इट रेनबो फ्लैग मीन तो हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स को भी पता चले बच्चों को भी पता चले तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है 
इसकी सपोर्ट है आपको कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा और ये जो जी नहीं उसमें सर बात यह कि हमने प्राइवेटली अपने तौर पे किया है जितनी कम्युनिटीज हैं सारी कम्युनिटी मोबालाइज हैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है सिटी की तरफ से उन्होंने हमें अलाउ किया है जैसा कि हमारे बुनियादी हकूक में है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को तो हम उस रूल के मुताबिक हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे मुसलमानों के अलावा दूसरे मजाहब के लोग भी जमा है तो क्या ये मल्टी फेथ प्रोग्राम है या क्या है एक्चुअली ये है मल्टी फेथ प्रोग्राम ये नॉट ओनली एक्सक्लूसिव सिर्फ मुसलमानों के लिए तमाम हमारे साथ क्रिश्चन भी हैं जूस भी हैं दूसरे भी सिख और हिंदू भी आ रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे भी कन्फ्यूज हैं वो भी पेरेंट्स से सवाल करते हैं और पेरेंट्स आर अन टू आंसर दे क्वेश्चन तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सब लोगों को बुलाया है आप देख रहे हैं ये दो तीन घंटे की हमारी डेमोस्ट्रेशन है और वाइडली पब्लिसाइज हुआ है इवन अदर देन टोरंटो बाकी हम हमारे साथ लोग सोलिडेरिटी कर रहे हैं और फॉरेन से भी सोलिडेरिटी कर रहे हैं जिनके यहाँ पे लोग रहते हैं वो भी हमारे साथ और जो बाहर है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा मुझे ये बताए कि आपके हदाब क्या है आज के इस रैली के और आप क्या समझते हैं कि इस अवेयरनेस के बदले में हुकूमत कोई एक्शन लेगी या मतलब ये है कि यहाँ भी जो कम्यूनिटी है वो मजीद क्या फोर्स बिल्ड कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को ये एजुकेशन ना टीच किया जाए जी डेफिनेटली uh, हम यही उम्मीद करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने उनको वोट दिया है वो हमारे वोट की ताकत से असम्बलियों में बैठे हुए हैं और उन्होंने हमारे कंसर्न को आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाना है यही हमारा काम है हम उनको अवेयर कर रहे हैं हम उनको झंझोड़ कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो ऑलरेडी पार्लियामेंटेरियंस हैं या आर गोइंग टू बी पार्लियामेंटेरियंस दे शुड प्ले देर रोल उन्हें आना चाहिए हमने उन्हें ऑफिशियली थ्रू ई मेल्स थ्रू वेबसाइट थ्रू मीडिया हमने उन्हें इन्फॉर्म किया है वो अभी तक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं उन्हें चाहिए कि वो कम्युनिटी के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बने और हमारी कम्युनिटी की बात को आगे बढ़ाएं। एक आखिरी सवाल ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है या यहाँ पे जो एमपीज़ है एमपीपीज़ है क्या वजह है कि वो कोल के नहीं आ रहे और इस इशू पे बात नहीं करना चाहते खैर ये तो ऐसा सवाल है कि जो उनसे करना चाहिए बल्कि आपको चाहिए कि आप उनसे सवाल करें कि कम्युनिटी सड़कों पे है वो रैलीज कर रही है डेमोस्ट्रेशन कर रही है उनके कंसर्न है और आप उन लोगों को अपॉइंटमेंट्स भी नहीं दे रहे हमने तमाम मकतबा फिक्र से कोशिश की उनसे रबता करें मस्जिदों को इमाम से की एन जी ओ से की जितने डिग्नेटीज हैं जितने लीडर्स हैं जितने प्रोफेशन हैं जितने बिजनेस ओनर्स हैं सबसे हमने ये कहा कि बाप आप आइए ये एक हमारा मसला नहीं है ये एट लार्ज सारी कम्युनिटीज का मसला है सारे बच्चों के फ्यूचर्स का मसला है हमारी आने वाली नस्लों का मसला है इसको एड्रेस करना है तो हम एक अवेयरनेस कंपेन हम उन्हें नॉक कर रहे हैं और इन हमें उम्मीद है कि हमें इस नॉक का जवाब मिलेगा अगर नहीं तो आइंदा के लिए जब भी इलेक्शन होगा कोई मूव होगी तो हम खड़े होकर कहेंगे कि ये हमारा राइट था आपको आना चाहिए था लोगों ने स्कूल लेवल पर रहा क्यों नहीं किया वहाँ पे इनके क्या आ, उनका जवाब क्या है जी हमने स्कूल बोर्ड वालों से भी मीटिंग्स की हैं हमारे जो मुंतजमिन हैं उनमें से फजल अली साहब हैं फजल अली साहब हैं यजदानी भाई हैं जावेद अनवर साहब हैं मीटिंग्स उनकी हुई हैं तो वो भी देख रहे हैं उनका हम आपको सपोर्ट करते हैं और मे बी नेक्स्ट ईयर वो एट लार्ज हमारी सपोर्ट में आएंगे pushing it on them and they're trying to push them uh, to 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 be part of this movement so do you think such rallies will uh, build the pressure on the government to change yes, yes for sure you know any type of pressure uh, plays with the public opinion uh, makes them reconsider reassess things and it's important to uh, bring our voice forward before things uh, get worse and worse you know what i mean we don't want them to get, we don't want things to get violent or uh, we see some type of physical attacks or arrests you know and things like that we don't want it to get to that because some parents might take it to uh, to, to that level you never know what, what what happens to their children that for them it's it's uh, ethics and principles and morals that they teaching their kids and uh somebody that they trust like a teacher and a school 
they come and they uh, try to defeat them. It's gonna it's gonna be a very bad situation. Okay, though. this is a complex issue, and I mean most of the people are confused. So, what do we think? What will be the best solution to educate them? How to create more awareness? I mean, we have to have more, uh, you know, conferences, more events where the kids uh, are brought and we teach them about uh, Islam, teach them about uh, ethics, even nature, nature of human being that Allah created a man and a woman, you know what I'm saying? And at the same time, we have to learn and work together to build more Islamic schools. We need to have our own private sector and we should build that and, and grow that. Uh, as, as I know that I lived in North York before, uh, in a, a very Jewish area, and they, they have uh, transformed every synagogue either into a daycare, uh, elementary school or high school. So they want to indoctrinate their kids with their own religion and their own uh, principles and their own their own teachings. So they, you know this is very important okay. to build the schools. Yeah. My name's Scott. Okay, Scott, from here you are. I, I live here in Mississauga. Mississauga. Okay. Mississauga. So what brought you here today? What brought me here is, you know, I'm tired of seeing what our education system is doing to our children. We're indoctrinating them, sexualizing them. This is all stuff that is sick in my mind. What brought me here that our innocent children are indoctrinated at school? This should be job of the parents, not of the schools. Schools should be teaching us educational things. This is not education. This is indoctrination. Okay. And uh, are you from the Muslim community or? Uh... No, I'm not an atheist. Okay. And from where you are? I'm originally from Poland. I live in Mississauga. I have been in Canada since 1982. Okay, so what is your experience? What the kids say in the home or whenever they come from the schools, what they are talking and what, why you are so afraid about the system? I, my kids are adults. Like the youngest is 25. But I heard and I read a lot about the indoctrination and what is happening on. So I know what is what it is what is coming. I don't want children to have operations, sex operations at age 12 or 13 and parents have nothing to say. This is all wrong. And the children can be taken away from the parents. This is all wrong. Children don't realize that they will be abused if they are taken away. They will be badly abused. They will regret to the end of their life. Okay, so the last question. What is your message to the government? Stop indoctrination of our kids. Leave them alone. We as parents and grandparents can do the job. This is not your job. This is our job. Okay, nice to meet you. Okay, nice to meet you too. So, uh, what's your con concern and why you are here today to be part of this rally? Okay, because I grew up in a communist country. I came from East Europe. And what the communist government did exactly what the Do government did. So they indoctrinate their children against their parents' wishes. They talk about equality and everything, and the, parents, the children went home and fight against the parents. So I don't think this is equality. I think it's a very similar with communist indoctrination. When you don't inform the parents, and on the, you don't respect religious freedom, and you turn kids against their parents, that's exactly the Communist Party did 50 years in Europe. Okay, so in your opinion, what will be the best solution to, I mean, save the children, save the generation? Okay, the best solution is to let the parents have a right to talk about their children education and to educate the children according to their culture and have religious freedom and educating according to their culture, to their religious beliefs and to accept them. But not the government, it's not the educator, the parents are the educators. We are the taxpayers, we are the one who needs to educate the, the children accordingly to our religious and accordingly to our cultural beliefs. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.